मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आज आपल्या सोबत आहेत सरचिटणीस पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस सहसचिव पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच कामगार सेलच्या दीपाली शैलेश कवडेताई ताई प्रथम आपलं स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये खूप खूप स्वागत नमस्कार खर तर ताई तुमचं बालपण शिक्षण कोटे कसं झालं आणि एकंदरीत या राजकीय जीवनाची शैली कशी होती आणि सुरुवात कशी झाली माझं बालपण आणि शिक्षण हडपसरमध्येच तसं झालेलं आहे साधना शाळेमध्ये आणि राजकीय शिक्षण घेताना पहिल्यांदा मला वंदना ताई चव्हाण या महापौर झाल्या तेव्हा त्यांनी प्रेरित केलं छोटासा कार्यक्रमात मी त्यांच्याबरोबर गाठभेट घेतली तेव्हा त्यांनी मला इन्स्पायर होऊन मला पारितोषिक दिलं त्यानंतर त्यांनाच मी स्वतःचे मॉडेल समजते आणि इथून पुढे त्यांनी माझ्यासाठी जे काही आत्तापर्यंत जे सहकार्य दाखवले आहे त्यासाठी त्यांचा आभार मानते वंदनाताई चव्हाण या महापौर असल्यापासून माझे हे राजकीय क्षेत्रात पाऊल पडलेलं आहे एकंदरीत सुरुवात जेव्हा केली राजकारणाकडे पाऊल उचललं कोणतं पद आधी हाती आलं होतं किंवा सुरुवात कशी केली सुरुवातीला असं मला राजकारणातली आवड नव्हतीच परंतु समाज कार्य करण्यात खूप आरस होता पहिल्यांदा मी क्षेत्रीय कार्यालय मोहला कमिटीवरती सदस्य म्हणून काम केलं तसंच त्यांच्याबरोबर मी समाजसेवा करत असताना तनिष्काची उमेदवारी मी लढले तनिष्काची उमेदवारी जेव्हा लढले तेव्हा सकाळच्या तनिष्काच्या उमेदवारीमध्ये मला हे कळून चुकलं की राजकारणात आपण सक्रिय होऊ शकतो कारण की त्या उमेदवारीत मला कळालं की आपल्याला मतदान जास्त पडत आहे महिलांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता माझ्यात पात्रता ही भरपूर होती बचत गट येते माझ्या आहेत त्या थ्रू मी महिलांबरोबरही संभाषण भरपूर करत होते त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत होते परंतु राजकीय क्षेत्रात पडताना मला हे जाणवलं की कोणतं तरी पद आपल्याला घेणं खूप गरजेचं आहे त्याशिवाय आपल्याला त्याच्यात सक्रिय राहता येत नाही असंच मोटिवेशन एका मैत्रिणीनं केलं आणि मी तिच्या थ्रू मी आज राजकारणातलं पहिलं पद घेतलं होतं कामगार सेल सहसचिव शिवाजीभाऊ खटकाळे यांच्या हस्ते घेतलं होतं आणि ते माझ्यासाठी खूप महत्वाचं होतं कारण की ते पुणे जिल्ह्यावरचं होतं मला ते पद पहिलंच मिळालं पण पुणे जिल्ह्यावरचं पद मिळालं त्याच्यानंतर मी हळूहळू त्याच्यात माझा पाया रवत गेले आणि मी माझ्या पद्धतीने माझं राजकारणातलं भवितव्य उज्ज्वल करण्याच्या मार्गावरती लागले माझा भाग हा हडपसरचा होता त्यामुळे शहरातही काम करणं खूप गरजेचं होतं त्यामुळे मी शहरावरचंही सरचिटणीस पद हे भूषवलं आणि त्यानंतर माझं राजकारणातलं जे काही कारकिर्द आहे ती चालू राहिली खरं तर ताई सुरुवातीला आपण म्हटलं की कामगार सेलचं पद आपल्याला देण्यात आलं तिथून सुरुवात झाली मग एकंदरीत त्या सेलमध्ये किती वर्ष काम केलं आणि राष्ट्रवादीचं पद केव्हा भेटलं तेव्हा सुरुवात कशी झाली कामगार सेलचं पद मिळून मला तसे दहा ते बारा वर्ष झालेले आहेत आणि कामगार सेलचं पद मिळाल्यानंतर मी आपले भारत फोर्स कंपनी इथले जे कामगार आपले काढण्यात आले होते पंच्याहत्तर कामगार काढण्यात आले होते तो मुद्दा मी उचलला होता त्यांच्या आंदोलनात मी सामील झाले होते आणि तो मुद्दा उचलून मी जयंत पाटील साहेबांकडे आणि माझ्या आमचे शिवाजीभाऊ खटकाळे यांच्याकडे गेले होते तेव्हा हे कळालं की माझ्यासारखे भरपूर कार्यकर्ते असे आहेत की ते कामगारांसाठी झटत असतात मुंबईच्या मिटिंगला हे जाणवलं की एवढे कामगारांना आपण त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो तेव्हा मी त्याच्यात सक्रिय झाले आणि त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की आपण हे काम करता करता शहरावरचे जे काही ग्राउंड लेवलचे काम आहेत मौला कमिटीवरती करत असते सामाजिक सेवा करत असते तेव्हा जाणवलं की प्रत्येक प्रभाग बावीस तेवीस चोवीस सव्वीस हे जे प्रभाग आहेत ते माझेच आहेत एरिया मी तिथे बिहे वावरत असते मग त्यांच्या महिलांचे प्रॉब्लेम्स ते जे क्षेत्रीय कार्यालयातल्या कोठ्यावरच्या ज्या महिला असतात त्यांचे प्रॉब्लेम्स हे प्रत्येक छोटे छोटे मुद्दे मी उचलत असत आणि प्रत्येक वेळेस प्रोवाइड करत असत मी माझ्या पद्धतीने माझ्या लेटरवरती माझ्या मोठ्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करत असेल मी खरं तर ताई समाज कार्य करत असताना खूप रिस्की असतं आतापर्यंत समाजकारण करत असताना तुम्ही किती मोर्चेबाणी केली आहे किंवा आतापर्यंत समाजामध्ये किती तुम्ही आपला पक्ष आहे जो बळकट आहे किंवा असं दाखवलंय मी माझ्या पद्धतीने पक्ष बळकट करण्याचा भरपूर प्रयत्न केलेला आहे कारण की माझा जो प्रभाग आहे हा सव्वीस असला तरी सुद्धा मी हडपसर ते हांडेवाडी हा प्रभाग पूर्णपणे सांभाळते आणि माझ्याकडनं होईल तेवढ्या पद्धतीने प्रत्येक नगरसेवकांबरोबर प्रत्येक सरपंचांबरोबर जिल्हा आणि शहर हे दोन्ही मी कॅटेगरी सांभाळण्याचा प्रयत्न करते माझी तेवढी कॅपॅसिटी आहे माझं कॅलिबस आहे की मी स्वतःहून या दोन्ही शहर आणि जिल्हा हे दोन्ही व्यवस्थित पद्धतीने हँडल करू शकते त्यामुळं माझे 
पक्ष बधने ही मजा पद्धति ने माला तरी व खूब बड़कट है मैं प्रत्येक प्रभाग प्रत्येक नगर सेवका बरबर तिथे जाऊन तिथल कोठरती जाऊन जेवड़ा महिला और कामगार आता बरबर काम करना चाहिए भरपूर प्रयत्न करते एक नवीन मोर्चे बनी करता सुरुआत कश करता तुम्हें कि तुम्हें रूपरेशा कशा पद्धति सुरुआती मी ग्राउंड लेवल महिला काम करते कर खूब महत्व है बरबर त्या गरीब आया तरी सु संघटन पानी सात जास्त योगदान कारण की त्या प्रत्येक महिलापर्यंत पोचू शकत बचत गटा के थ्रू मैं महिला छोटे मोटे कार्यक्रम दी आते संगणका प्रशिक्षण दल हो मैं शैक्षणिक भरपूर प्रशिक्षण ही प्रोवाइड के लिए स्वतःक अपनेकन एवड गरिबी की परिस्थिति आता सुधा मी जेवड़े सरकारी जे उपाय योजना ये अत्यंत पोचने का प्रयत्न करते थ्रू जेवड़ा पन्ना साठ महिला ये प्रत्येक प्रत्येक कार्यक्रम प्रत्येक अंतर्गत गोष्टी मध्य जेवड़ा महिला आता दीडशे तो दौन से महिला पोचने का प्रयत्न करते हे मोटिवेशन आत कि प्रत्येक वेस आयान का नवीन नाविन्य मिलाव तो देने का मी प्रयत्न करते या अशा पद्धति ने पक्ष बधनी पे महिलापर्यंत जे प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व सुधा होता पोचता सुधा है खरतर ताई सद्या जे महाराष्ट्र राजण चालू है तो खूब आता मजे वेग महिला लगे तो एक महिला मनु कस बगता कि महिला मनु जे तुम्हें राजण मधे काम करता कि आत्ता च राजण आधीच राजण यत का फरक वाटो का कि महाराष्ट्र राज्य राजणा की पता जी है ती खाली वाटते का साहजिक है आत्ता की राजण की पता भरपूर खालवेली है आता सर्वान समझत कि राजण का प्रॉब्लम चलने है थोड़ा हा बहुत थोड़ा दिवस मधे बयाचा घटा घटना घड़े घड़ोड़ घड़े तला आता तो देने की पात्रता मजे फक्त आप कार्यकर्त जनते है तीस दी पाजे ने राजनी मनस ही आप पद्धति ने जो राजण खेलत अपन बड़ी न पड़ता अपने जे का पाइजे नहीं तो मुद्दा माडावा त्या मुद्या बरबर आप अपने का मिलना है भवितव्य आप कशा वरती अवलब है तेजावरती चालाव प्रत्येक वेस जे का आप करियर है कि आपला आता बैकलॉग है अपनी मुल हैं बराबरी अपन चालाव ये माला वाट आत्ताच राजण बरसा का ढवल है गढ़ूल पानी सारे है तो स्वच्छ करना सा सक्रिय रहा एवं मैं वाट नक्की ताई खरतर मगे आठ दिवसपूर्वी कि पंद्रह दिवसपूर्वी जे महाराष्ट्र मधे राजण तापल होते कि जनता आक्रमक होती तीजे गोपीचंद पडलकर शरद पवार साहब सुधे कि सुप्रिया सुधे कि अजित पवार यार वारंवार टीकास्त्र सोड़ा खाल पता भाषा देखी वह एक अजित दादा देखी लबाड़ को देखी मटले वारंवार वक्तव्य परंतु राष्ट्रवादी से नेते माफ करना क्या बोलत नहीं देखी तो हे न का होता मत है हा खूब मोटा घर मुद्दा है कि आप एखाद लबाड़ को जर का अस मोक सोड़े है प्रत्येक वेस अपन सांत्वन करो मोक सोड़ो हि आप चुकी है कि प्रत्येक वेस अपन मोक सोड़े है आता हा जो मुद्दा उचल है तो खूब गहन है कि कहना नहीं कि आप टीकास्त्र कर जर का अपन अपने वगा वरती टीकास्त्र कर दाद दाखिलशिवा हो नहीं ना एग्रेसिव हो नहीं ना तेजे दात दाखले तथे पडल कर कहे कि जात का दुसर की जत का दुसर वरती टीकास्त्र करना आधी स्वतः बगाव कि आप कि जनती कित्ती वे के लिए प्रत्येक वेस तुला मोक सोड़े हाच अर्थ आसा नहीं कि तू कभी सापड़ना नहीं है आज जर का जनते हाथ में सापड़ला तो तुला मोक रहा उपयोग नहीं है ज्यादा दिवसी तू सापड़ी जनते हाथ में नक्की तुला उड़ के रहना नहीं एक महिला मनु गोपीचंद पडलकर जर अस वक्तव्य एकदा के इशारा देने की गरज नहीं आम्मी महिला एवड सक्षम आहोत 
आणि पवार साहेबांना आम्हाला आरक्षण दिलेलं आहे याचा अर्थ तर त्यांनी कळून घ्यायला पाहिजे की आम्ही घरात जेवढी हुकुमे एकट्याने राहू शकतो तर बाहेर पडल्यानंतर तुझे जर का टीकास्त्र आम्ही सहन करायची ताकद आमच्यात असेल तर तुला प्रत्युत्तर करण्याची ताकद जास्तच असेल आमच्यात आणि इथून पुढे जर का त्यांनी असं काही केलं तर आम्ही अग्रेसिव्ह जेवढ्या महिला आहोत तेवढ्या त्याला मोकळ्या रस्त्यावरती आणून हाणण्याचा प्रयत्न करू आणि तुडवण्याचा प्रयत्न करू नक्कीच एकंदरीत ताई कोरोनामध्येच कोरोना काळ गेला आणि आपल्या राष्ट्रवादीच्या वतीने काही सामाजिक उपक्रम किंवा काही कार्यक्रम आतापर्यंत किती केलेत किंवा आंदोलन म्हणा उपोषण म्हणा हे सगळ्या मध्ये सक्रिय असतात आपण तर एकंदरीत हे काम कसं करतात माझ पक्षामधलं काम हे तर सतत चालूच असत जेवढे अहवाल असतात तेवढे माझे दिलेलेच असतात वरण जेवढे उपक्रम येतील तेवढे मी राबवलेलेच असतात एकही उपक्रम माझ्याकडनं सुटलेला नाही आंदोलनामध्ये सक्रिय आहेच माझ्याबरोबर महिला सुद्धा असतात आमचे प्रशांत दादा असतील चेतन तुपे आमदार असतील किंवा अजून आम्ही जेवढे कार्यकर्ते आहोत आणि आमच्या प्रभागातले जेवढ्या महिला आहोत आम्ही प्रत्येक वेळेस आंदोलन असो किंवा कोणतेही कार्यक्रम असो ते व्यवस्थित पद्धतीने पार पडत असतो आणि यापुढेही आम्हाला जर का संघटन वाढवायचं असेल किंवा आम्हाला आमच्या पद्धतीने जर का पक्षाला मोटिवेशन द्यायचं असेल पक्ष वाढवायचा असेल तर त्याच्यासाठी आम्ही कुठेही काम कामात कमी पडणार नाही याची तर आम्ही प्रत्येक वेळेस हमी देतच असतो याच मुद्द्यावरून पक्ष बांधणीसाठी किंवा वाढीसाठी काही नियोजन केले का मी आज शहरावरती आणि जिल्ह्यावरती काम करत असताना माझं संघटन आणि पक्ष वाढवण्याची क्षमता जर तुम्ही मागच्या काळात बघितले असेल तर निरीक्षकांनाही विचारू शकता की नाही दीपाली कवडेंचं काम कशा पद्धतीचं आहे कारण की दीपाली कवडेंनी आज नगरसेवक करतात त्या पद्धतीने काम केलेलं आहे त्या आत्तापर्यंत जर का पुढे आल्या नव्हत्या ह्यासाठी आल्या नव्हत्या की त्यांना कोणत्याही गोष्टीची कोणत्याही पक्षाची आणि कोणत्याही पक्षातील पदाची गरज नव्हती परंतु आज इतके दिवस शांत बसल्यानंतर आज दीपाली कवडेचंही मत असं आहे की मी जर का साहेबांबरोबर आहे तर मला ह्या पक्षाकडून किंवा आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्या ग्राउंड लेवलला जाऊन त्या कार्यकर्त्यांची त्या मनातली भावना व्यक्त करायची आहे जी मी आज करत आहे तर मला आज माझ्या पक्षाकडनं असू दे किंवा माझ्या जनतेकडनं असू दे हीच हमी हवी आहे की मी कुठेही कोणत्याही कार्यात काम करत असेल तर सक्रियपणे मी माझं जर का मोटिवेशन मांडू शकते माझं बांधणी करू शकते तर त्याच पद्धतीने माझ्याकडे तुमचा बघण्याचा दृष्टिकोन असेल तर मी सर्वसामान्य महिला म्हणून मी तुमच्यापर्यंतही सक्रिय राहीन तुमची कामं करण्यासाठी मी पात्र ठरेन एवढंच सांगू देते नक्कीच ताई एक गृहिणी आहात समाज कार्य करताय राजकारण करताय घरच्यांसाठी वेळ कसा देता किंवा घरच्यांचा रिस्पॉन्स तुम्हाला कसा असतो सात कशी असते ही तर खूपच जिवाळ्याची गोष्ट आहे कारण की माझा एकटीचाच नव्हे तर प्रत्येक गृहिणीचा जी आज घरातून बाहेर पडते जसे तुम्ही सुद्धा घराच्या बाहेर पडत असता तेव्हा एकच काम असतं की आपलं आधी घरातलं सगळं करून बाहेर पडायचं असतं पण ह्याच्या वेळेस एक काहीतरी प्रॉब्लेम्स येतात घरातले पण परंतु ह्याच्या मागे पाठिंबा देणारा एकच व्यक्ती असतो जो आपल्या घरातला असतो आणि ते म्हणजे आपले मिस्टर आपली मुलं किंवा आपले घरातले नातेवाईक असतात ह्याच्यात जास्त मोठा सपोर्ट दिला होता माझ्या सासऱ्यांनी माझे सासरे आत्ता नाही आहेत पण सासऱ्यांची इच्छा होती मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करावा पवार साहेबांबरोबर काम करावं आणि मी तेच करत आहे आणि शेवटपर्यंत तेच करेन माझ्या सासऱ्यांना श्रद्धांजली म्हणून मी एवढंच सांगू शकते की मी त्यांच्या प्रत्येक शब्दाबरोबर ठाम राहील साहेब साहेबांबरोबर ठाम राहील आणि त्याच गोष्टीला धरून माझ्या मिस्टरांनी मला भरपूर साथ दिलेली आहे मी आज बाहेर पडताना त्यांनी माझा घरातला सगळा संसार सांभाळतात माझी मुलंही मला साथ देतात ते महत्त्वाचं आहे असंच जर का एखाद्या लेडीजला जर आपण मोटिवेशन करायचं असेल तर घरातल्यानी साथ द्यावी आणि तिला तिच्या राजकारणातल्या असू दे किंवा बाहेरचं करिअर असू दे तिला प्रत्येक वेळेस जर का तुम्ही तिला पुढे घेत गेलात किंवा तिच्या प्रत्येक गोष्टीला जर का तुम्ही आधार देत गेलात तर ती नक्कीच काही ना काहीतरी चांगल्या उच्च शिखरावरती पोहोचेल एवढीच अपेक्षा करते नक्कीच ताई माझा पुढचा प्रश्न राजकारणावरती असेल जर तुम्हाला आगामी दोन हजार चोवीसच्या निवडणुका जर लागल्या तर नगरसेवकाचं जर तिकीट भेटलं किंवा संधी भेटली तर तुम्ही काय कराल आणि काय विकास कामे आहेत जिथे हाती घेतात 
आतापर्यंत बावीस वर्षा जे राजण मधे मैं बगित है प्रत्येक वेस नगर सेवक आू दे नहीं तो अजुन को पद भूषर मनसान की जी परिस्थिति आती कि नहीं अपन ये करू ते करू जे भाषण मध्य बोलने लगे पर हो जो का निधि जो का मार्ग लगला है कि नहीं लगला है हेचरती ही को लक्ष दिल नहीं परंतु माला कि मजा हाथ ज्यादा दिवसी सत्ता ही दिवसी पैयांदा मज काम से रस्ता पानी ड्रेनेज आ प्रत्येक महिले का जो अधिकार आहे तो तिला मिलाला पाजे यी मी कार्य करेन परंतु हे जे निजन है तो पैलापासन चुकी गोष्टी चलने लगे ड्रेनेजच काम करता आधी तीन पूर्ण शहानिशा के लिए नसते रोड च काम करता पावस लाइन ड्रेनेज का शहानिशा न करता चार वेला रस्ते खोदले जता चार वेला मैं हा गोषी वरती माला ऑब्जेक्शन घेन माला कि हे काम करता पैयांदा जे मूल काम है तो कराव नंतर रस्त्या काम कराला घयाव ड्रेनेज च काम कराए शहानिशा करावे नंतर काम कराए पाइपलाइन कराई तो शहानिशा कर हा पद्धति ने मी काम करेल और चार वेला मजा जनते पैसा जो टैक्स है तो वाया जाऊ नए ये मी जास्त कर दखल घे नक्कीस ताई अजन आता तुम्हारा जर पसंदी दी अल तो नक्कीस तुम्हारी पोचपावती पोचे आम स्टार महाराष्ट्र न्यूजकड़ू देखे तुम्हारा शुभेच्छा खरतर राजणाक महिला वर्ग आू दे कि युवक वर्ग आू दे खूब इच्छा आते कि राजणाक याव समाज कार्य कराव पा घर सपोर्ट नो भेटत कि जर राज आल तरी आप कुछ तरी आप टीका होते का टिप्पणी होते का या भीति ने देखे थोड़स मग घरुण वर्ग कि महिला मार्गदर्शन करा तुम्ही तुम्हें तो मुद्दा बरबर है टिक्का टप टिप्पणी होते थे कारण की मी ही गोष्टी मु शांत बसले होते कारण की सर्वसाम घर एखाद महिला बाहर पड़ते तिला ते पूर्ण कैरी कर खूब गरजे चत बाहर पड़ियान एखाद लेडीज वर से टिक्का टप्पनी होते बैकग्राउंड जर का मोटा अल तो समतोल राखला जो पर सर्वसाम लेडीज आल तिजा जर का टिक्का टप्पनी तो तिजे घर ही तेजावरती प्रभाव पड़ता आता तू ये करू नको आता तू करू नको नवीन युवक युवती जर का बाहर पड़ना लगे कि तुम्हें तुम करियर चूज करता तुम स्वतः बैकग्राउंड बढ़ा नुम्ली जी पॉवर हिमाकत जोरा वरती तुम्हें बाहर पड़ा कि तुम्हें करू शता तुम्हारे एक इन्स्पायर हो गोष्ट कि तुम्हें तिथ करू शता तुम्हें गोष्टी तुम्हें उब रहू शकता तो तुम्हारे राजनी कि को ही काम करता ना ते तुम्हार शरीर तुम्हार लैंग्वेज मधे तुम्हार प्रत्येक गोष्टी मधे दिसन पुढ़ व्यक्ति लगे तेज प्रभाव पड़े तो गोष्टी सा युवक ने युवती नक्की पुढ़ कारण कि आपले प्रॉब्लम्स खूब मोटे हैं आता एजुकेशन से प्रॉब्लम्स खूब मोटे हैं तेजा सन्दर्भ आता रोहित दादा ने सुधा मोटा मुद्दा उचल होता आम्मी आंदोलन के लिए होते कारण कि मराठा समाजाला जर का आरक्षण अपन प्रत्येक वेस ये करो पाइजे मनु मनत तो हक्क होता अपला मन सोड़ा कशाला आज पूरा एवडे त्रिया नव्वद नव्याण टक्के मार्क पड़ून जर का घर पड़त बसत इंजीनियर है तो मैं तुम्हें मुद्दा का नहीं उचला विनाकारण नको गोषी पैसा खर्च करते जेव सरकार हापन गोषी तुम्हें लक्ष दया युवक प्रेरित वाव उगीच डिग्र घेन तुम्हें इकड़े तक काम करना पेक्षा तुम्हें मना ना कि नहीं आम हि गोष पाइजे नहीं तुम्हें सरकार कहीं जावा तुम्हें आंदोलन करा तुम्हें हा गोषी पाइजे मन तिथे बस नहीं तुम्हारा मिला आम्मी आहोत ना मैं आमपेक्षा तुम्हत एखाद अग्रेसिव मूल का जर का राजण पड़ला मी ही गोष्ट कर दाखिल मुद्यावरती तो नक्की नवीन एन ए आई पीढ़ी ही खूब छान पद्धति ने तैयार हो प्रत्येक गोष्टी राजणत समाजकारणत नौकर व्यवसाय को ही गोषी देता को गोष्टी की भीति वाटना नहीं बाड़गना नहीं आधिकृतपने एखाद गोष अचीव करना चीज संधि मिले अपने करेक्ट नक्कीस तई तो हा हो दीपाली कवड़े तई यानी खूब छान पद्धति महति दी है राजणा सुधे कि 
त्यांना देखील तरुण वर्गांना देखील मार्गदर्शन केले आणि आगामी काळात देखील नगरसेवक होण्याचा माणूस देखील त्यांनी बोलून दाखवलाय एकंदरीत या सर्वच गोष्टी बद्दल त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा त्या आमच्या स्टुडिओत आल्या आणि या खूप साऱ्या मोलाच्या माहितीबद्दल त्यांचा आभार आणि पुढच्या वाटचालीस खूप साऱ्या शुभेच्छा धन्यवाद